എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും റാൻസ് അക്കാഡമിയുടെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് പ്രധാനമായിട്ടും കെ ടെറ്റ് എൽ പി എസ് സി യു പി എസ് സി ഇതിനൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ നടന്ന എൽ പി എസ് സിയുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്ന് ഇരുപത് സൈക്കോളജി ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സുമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ലേണിംഗ് വിത്തൗട്ട് ബേർഡൺ എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോർട്ട് ഏത് ലേണിംഗ് വിത്തൗട്ട് ബേർഡൺ എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോർട്ട് ഏത് ഓപ്ഷൻസ് എ കോത്താരി കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് ബി യശ്പാൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് സി ആചാര്യ രാമമൂർത്തി കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഡി മുതലിയാർ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് അപ്പോൾ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു ലേണിംഗ് വിത്തൗട്ട് ബേർഡൺ എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോർട്ട് ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് യശ്പാൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് കാലഘട്ടം യശ്പാൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എമിലിയുടെ കർത്താവാര് എമിലി എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവാര് ഓപ്ഷൻസ് എ പെസ്റ്റലോസി ബി മോണ്ടിസോറി സി ഫ്രോബൽ ആൻഡ് ഡി റൂസോ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് റൂസോയാണ് ഉത്തരം റൂസോയാണ് എമിലി എന്ന കൃതി രചിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടെക്നോളജി പ്രോജക്റ്റ് ആരംഭിച്ചത് ഏത് വർഷം ഓപ്ഷൻസ് എ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് ബി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് സി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് ആൻഡ് ഡി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടെക്നോളജി പ്രോജക്റ്റ് ആരംഭിച്ചത് നാലാമത്തെ ചോദ്യം നാം ഇന്നുവരെ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ പലതരം അറിവുകളും കുത്തിച്ചെലുത്തുന്നതിലാണ് നമ്മുടെ ശക്തിയെല്ലാം കേന്ദ്രീകരിച്ചത് അവരുടെ മനസ്സിന് പ്രചോദനമോ വികാസമോ നൽകണമെന്ന് നാം ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ഇതൊരു കൊട്ടേഷനിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു അഭിപ്രായമാണ് ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ആര് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പം എന്താ പറഞ്ഞത് നാം ഇന്ന് വരെ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ പലതരം അറിവുകളും കുത്തിച്ചെലുത്തുന്നതിലാണ് നമ്മുടെ ശക്തിയെല്ലാം കേന്ദ്രീകരിച്ചത് എന്നാൽ അവരുടെ മനസ്സിന് പ്രചോദനമോ വികാസമോ നൽകണമെന്ന് നാം ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ആരുടേതാണ് ഈ വാക്കുകൾ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് എ ഗാന്ധിജി ബി ടാഗോർ സി വിവേകാനന്ദൻ ആൻഡ് ഡി അരവിന്ദ് ഘോഷ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഗാന്ധിജിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ജെറോം എസ് ബ്രൂണർ ആശയരൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് വെച്ച പഠനഘട്ടങ്ങളിൽ പെടാത്തത് അപ്പോൾ താഴെ നാല് ഓപ്ഷനിൽ നാല് ഘട്ടങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ബ്രൂണറുടെ ആശയരൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പഠനഘട്ടങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏതാന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതുപോലെ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ട് അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഏത് ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏത് എന്നിങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചേക്കുന്ന നാല് ഓപ്ഷൻസിലും കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് അല്ലെ അവ പഠനഘട്ടങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിക്കേ എ ബിംബനഘട്ടം ബി പ്രതീകാത്മക ഘട്ടം സി വിചിന്തനഘട്ടം ആൻഡ് ഡി പ്രവർത്തനഘട്ടം എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ ബ്രൂണറുടെ ആശയരൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പഠനഘട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡറിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ പ്രവർത്തനഘട്ടം ബിംബനഘട്ടം പ്രതീകാത്മക ഘട്ടം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വിചിന്തന ഘട്ടമാണ് ഉൾപ്പെടാത്തത് ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു വെറൈറ്റി ചോദ്യമാണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സാനിയ ആരുമായും കൂട്ടുകൂടാറില്ല പൊതുവെ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ വിതുമ്പിക്കരയും ആ കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ക്ലാസ് ടീച്ചറായ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നു ഏത് മനഃശാസ്ത്ര പഠന രീതിയായിരിക്കും നിങ്ങൾ അവലംബിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ടീച്ചർ ഒരു അധ്യാപകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അധ്യാപിക എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും ആ കുട്ടിയുടെ പ്രശ്നത്തിന് നിങ്ങൾ പരിഹാരം കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചോദ്യം അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിക്കേ എ അഭിമുഖം ബി നിരീക്ഷണം സി സഞ്ചിതരേഖ പഠനം ആൻഡ് ഡി കെയ് സ്റ്റഡി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ആ കുട്ടിയെ ഒന്ന് കെയ് സ്റ്റഡി
ബി ജോസഫ് ഡി നോവാക്ക് സി ജെ എൽ മൊറിനോ ആൻഡ് ഡി സ്റ്റീഫൻ എം കോറി അപ്പോൾ ആശയഭൂപടം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സങ്കേതം വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം ജോസഫ് ഡി നോവാക്കാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ഒരു ഡിവിഷനിലെ നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് കുട്ടികളിൽ പന്ത്രണ്ട് പേരും മലയാളത്തിലെ സ്വരചിഹ്നങ്ങൾ തെറ്റിച്ചും പരസ്പരം മാറിയും എഴുതുന്നു ടീച്ചർ എന്ന നിലയിൽ ഇത് പരിഹരിക്കാൻ നിങ്ങൾ അവലംബിക്കുന്ന ശാസ്ത്രീയ മാർഗം ഏതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആണേ ഓപ്ഷൻസ് എ ടീം ടീച്ചിങ് ഓപ്ഷൻ ബി ക്രിയാ ഗവേഷണം ഓപ്ഷൻ സി മൈക്രോ ടീച്ചിങ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇതൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ക്രിയാ ഗവേഷണമാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം എറിക് എച്ച് എറിക്സണിൻ്റെ മനോസാമൂഹിക വികാസ സിദ്ധാന്ത പ്രകാരം സ്കൂൾ പ്രായത്തിൽ അതായത് ആറ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധി താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ആ പ്രായത്തിനാണ് ഈ പ്രാധാന്യം ആറ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള പ്രായത്തിൽ താഴെ പറയുന്നതിനകത്ത് ഏത് പ്രതിസന്ധിയാണ് അവർ നേരിടുന്നത് കുട്ടികൾ നേരിടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് എ ഊർജസ്വലത അപകർഷത ബി ഗാഢബന്ധം ഏകാഗത്വം സി വിശ്വാസം അവിശ്വാസം ആൻഡ് ഡി സ്വാശ്രയത്വം ലജ്ജ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഊർജസ്വലത അപകർഷത പത്താമത്തെ ചോദ്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ജീൻ പിയാഷയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ക്രമപ്പെടുത്തൽ അഥവാ സീരിയേഷൻ ഉഭയദിശീയ ചിന്ത അഥവാ റിവേഴ്സിബിലിറ്റി പകരൽ ചിന്ത അഥവാ ട്രാൻസിറ്റിവിറ്റി തുടങ്ങിയവ വികസിക്കുന്ന വൈജ്ഞാനിക വികാസ ഘട്ടം ഏത് ഓപ്ഷൻസ് എ ഔപചാരിക മനോവ്യാപാര ഘട്ടം അഥവാ ഫോമൽ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് ബി രൂപാത്മക മനോവ്യാപാര ഘട്ടം അഥവാ കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് സി ഇന്ദ്രിയ ചാലക ഘട്ടം അഥവാ സെൻസറി മോട്ടോർ സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ഡി പ്രാക് മനോവ്യാപാര ഘട്ടം അഥവാ പ്രീ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളും എന്താണെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ചോദ്യം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ആ ഓപ്ഷൻസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു വിടാം ഇതിനകത്ത് ഇന്ദ്രിയ ചാലക ഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ദ്രിയ ചാലക ഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടിയുടെ കാലഘട്ടത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ ചാലക ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ളത് അതിനുശേഷം പ്രാക് മനോവ്യാപാര ഘട്ടം അഥവാ പ്രീ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് മുതൽ ഏഴ് വയസ്സ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടം അതുപോലെ തന്നെ രൂപാത്മക മനോവ്യാപാര ഘട്ടം അഥവാ കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മൂർത്ത മനോവ്യാപാര ഘട്ടം എന്നും പറയാറുണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഏഴ് മുതൽ പതിനൊന്ന് വയസ്സ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ് അതേപോലെ ഔപചാരിക മനോവ്യാപാര ഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോമൽ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് വയസ്സ് മുതൽ പ്രായപൂർത്തിയാവുന്നത് വരെയുള്ള കാലഘട്ടം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇനി ആ ചോദ്യമൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചേ ക്രമപ്പെടുത്തൽ ഉഭയദിശീയ ചിന്ത പകരൽ ചിന്ത എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഏതൊരു ഇപ്പോൾ പ്രായം വെച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുകയും നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള കാലമാണോ രണ്ട് മുതൽ ഏഴ് വയസ്സ് വരെയുള്ളതാണോ ഏഴ് മുതൽ പതിനൊന്നാണോ അതോ പതിനൊന്ന് മുതൽ പ്രായപൂർത്തിയാവുന്നത് വരെയാണോ ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ് ഏഴ് മുതൽ പതിനൊന്ന് വയസ്സ് വരെയുള്ള ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ക്രമപ്പെടുത്തൽ ഉഭയദിശീയ ചിന്ത പകരൽ ചിന്ത ഇതൊക്കെ തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വികസിക്കുന്നത് തുടങ്ങുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ വികസിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വികാസം പ്രാപിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഏഴ് മുതൽ പതിനൊന്ന് വയസ്സ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടം അപ്പോൾ അതിനെ എന്താ വിളിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഘട്ടത്തിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ മൂർത്ത മനോവ്യാപാര ഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ രൂപാത്മക മനോവ്യാപാര ഘട്ടം രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് വ്യക്തമാണല്ലോ പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഗസ്റ്റാൾട്ട് മനഃശാസ്ത്രത്തെ പിന്തുടരുന്ന ഒരു ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിൽ അനുവർത്തിക്കാത്ത സമീപനം ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ ഗസ്റ്റാൾട്ട് മനഃശാസ്ത്രത്തെ പിന്തുടരുന്ന ഒരു ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിൽ അനുവർത്തിക്കാത്ത സമീപനം അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ ആ ടീച്ചർ ചെയ്യാത്ത കാര്യമാണ് ചോദിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്ഷൻ എ ആശയത്തെ സമഗ്രമായി അവതരിപ്പിക്കൽ ഓപ്
വ്യക്തിത്വത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന സാഹചര്യ ഘടകം അഥവാ എൻവിയോൺമെൻ്റൽ ഫാക്ടർ ഏത് ഇപ്പോൾ താഴെ നാല് ഓപ്ഷൻസിനകത്തുനിന്ന് സാഹചര്യ ഘടകം വ്യക്തിത്വത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന സാഹചര്യ ഘടകം ഏതാണെന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തണം ഓപ്ഷൻ എ ഗ്രന്ഥി വ്യവസ്ഥ ഓപ്ഷൻ ബി ശാരീരികാവസ്ഥ ഓപ്ഷൻ സി കുടുംബം ഓപ്ഷൻ ഡി പാരമ്പര്യം അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി കുടുംബമാണ് സാഹചര്യ ഘടകത്തിനകത്ത് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി കുടുംബമാണ് പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു വ്യക്തി ഗണിതത്തിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ബുദ്ധി പൊതുവായ ബുദ്ധിയുടെയും ഗണിതത്തിലെ പ്രത്യേക ബുദ്ധിയുടെയും സങ്കല്പിത ഫലമാണ് ഈ പറഞ്ഞ പ്രസ്താവന താഴെ പറയുന്ന ഏത് ബുദ്ധി സിദ്ധാന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ താഴെ നാല് ബുദ്ധി സിദ്ധാന്തങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം അതായത് ഒരാൾക്ക് ഗണിതത്തിൽ അയാൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് അയാളുടെ പൊതുവായ ബുദ്ധിയുടെയും ഗണിതത്തിലെ പ്രത്യേക ബുദ്ധിയുടെയും സങ്കല്പിത ഫലമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് സിദ്ധാന്തവുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ബഹുഘടക സിദ്ധാന്തം അഥവാ മൾട്ടി ഫാക്ടർ തിയറി ഓപ്ഷൻ ബി ദ്വിഘടക സിദ്ധാന്തം അഥവാ ടു ഫാക്ടർ തിയറി ഓപ്ഷൻ സി മനോഘടക സിദ്ധാന്തം അഥവാ മെൻ്റൽ ഫാക്കൽറ്റി തിയറി ഓപ്ഷൻ ഡി സംഘഘടക സിദ്ധാന്തം അഥവാ ഗ്രൂപ്പ് ഫാക്ടർ തിയറി അപ്പോൾ ഒന്ന് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടിച്ചിരുന്ന് രണ്ടെണ്ണം എന്നുള്ള രീതി വെച്ചിട്ടല്ലേ ആൻസർ എന്ത് പറയാം നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ദ്വിഘടക സിദ്ധാന്തം അഥവാ ടു ഫാക്ടർ തിയറി ആണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം ദേശീയ അധ്യാപക ദിനം എന്ന് ദേശീയ അധ്യാപക ദിനം എന്ന് ഓപ്ഷൻസ് എ സെപ്റ്റംബർ അഞ്ച് ഓപ്ഷൻ ബി ഒക്ടോബർ അഞ്ച് സി ഡിസംബർ പതിനേഴ് ഓപ്ഷൻ ഡി ജൂലൈ അഞ്ച് ഏതാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചാണ് ദേശീയ അധ്യാപക ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ആരുടെ ജന്മദിനമാണ് ഇങ്ങനെ ആചരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മദിനമാണ് ദേശീയ അധ്യാപക ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചിന് പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം എബ്രഹാം മാസ്ലോയുടെ ആവശ്യങ്ങളുടെ ശ്രേണിയിൽ സുരക്ഷിതത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങൾക്കും അഭിമാനബോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ചോദ്യം ക്ലിയർ ആണോ എബ്രഹാം മാസ്ലോയുടെ ആവശ്യങ്ങളുടെ ശ്രേണിയിൽ സുരക്ഷിതത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങൾക്കും അഭിമാനബോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം എ വൈജ്ഞാനിക ആവശ്യങ്ങൾ ബി ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങൾ സി ആത്മ സാക്ഷാത്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങൾ ഡി സ്നേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം എബ്രഹാം മാസ്ലോയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളുടെ ശ്രേണി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ശാരീരികം രണ്ട് സുരക്ഷിതത്വം മൂന്ന് സ്നേഹ സംബന്ധമായവ നാല് ആദരം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അഭിമാനബോധം എന്നുള്ളതൊക്കെ വരും ആദരം അല്ലെങ്കിൽ അഭിമാനബോധം സെൽഫ് എസ്റ്റീം എന്നുള്ളത് അഞ്ച് ആത്മയാഥാർത്ഥ്യവൽക്കരണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അഞ്ച് പിന്നെ ശ്രേണി ആ ശ്രേണിയിൽ വരുന്ന അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇവയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് സുരക്ഷിതത്വത്തിനും അഭിമാനബോധത്തിനും ഇടയിൽ വന്നേക്കുന്നത് ഏതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു വന്നേക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിട്ടുള്ള അതായത് സ്നേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കിക്കേ പഠനമെന്നത് സാംസ്കാരിക ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട് നാം നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കലും തുടർ പഠനത്തിനുള്ള വൈദഗ്ധ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കലുമാണ് ഇതൊരു പ്രസ്താവനയാണ് ഈ പ്രസ്താവന താഴെ പറയുന്ന ഏത് പഠന സിദ്ധാന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻസ് എ വ്യവഹാരവാദം ഓപ്ഷൻ ബി ജ്ഞാന നിർമ്മിതിവാദം ഓപ്ഷൻ സി സാമൂഹ്യ ജ്ഞാന നിർമ്മിതിവാദം ഓപ്ഷൻ ഡി സാമഗ്രിയവാദം അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ചോദ്യം ഇത്തിരി ലെങ്തി ആയിട്ട് തോന്നും എങ്കിലും പ്രസ്താവന ഒന്നുകൂടി വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ സിയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടും ഏതായിരിക്കും സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം സാമൂഹ്യ ജ്ഞാന നിർമ്മിതിവാദമാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം കുട്ടികളില്ലാത്ത ദമ്പതിമാർ അനാഥാലയത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമായ പുസ്തകങ്ങളും തുണികളും നൽകുന്നു ഇത് ഏത് സമയോജന ക്രിയാതന്ത്രമായി പരിഗണിക്കാം ഓപ്ഷൻസ് എ ദമനം ബി യുക്തീകരണം സി ഉദാത്തീകരണം ഡി വിനിവർത്ത
കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒന്നിലും ഇടപെടാതിരിക്കുകയും വേണ്ടത്ര താൽപ്പര്യവും ശ്രദ്ധയും നൽകാതിരിക്കുന്ന രക്ഷകർത്തൃത്വ രീതി എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു തങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരുവിധ ശ്രദ്ധയും ചെലുത്താത്ത പേരൻസ് അല്ലെ അവരുടെ ആ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്ന താഴെ പറയുന്ന നാല് ഓപ്ഷൻസിൽ ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്ന അവരുടെ ആ ഒരു മനോഭാവം എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ എ നിസ്സംഗ രക്ഷകർത്തൃത്വം അഥവാ നെഗ്ലിജൻറ്റ് പേരൻറ്റിങ് ഓപ്ഷൻ ബി സ്വേച്ഛാധിപത്യ രക്ഷകർത്തൃത്വം അഥവാ അതോറിറ്റേറിയൻ പേരൻറ്റിങ് ഓപ്ഷൻ സി ഉദാര രക്ഷകർത്തൃത്വം അഥവാ പെർമിസീവ് പേരൻറ്റിങ് ഓപ്ഷൻ ഡി ജനാധിപത്യ രക്ഷകർത്തൃത്വം അഥവാ ഡെമോക്രാറ്റിക് പേരൻറ്റിങ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നിസ്സംഗ രക്ഷാകർത്തൃത്വം അഥവാ നെഗ്ലിജൻറ്റ് പേരൻറ്റിങ് പത്തൊൻപതാമത്തെ ചോദ്യം സർഗാത്മകതയുടെ ഘടകങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏത് താഴെ നാല് ഓപ്ഷൻസ് തന്നതിനകത്ത് സർഗാത്മകതയുടെ ഘടകങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏത് ഓപ്ഷൻ എ വാചാലത അഥവാ ഫ്ലുവൻസി ഓപ്ഷൻ ബി വഴക്കം അഥവാ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഓപ്ഷൻ സി മൗലികത അഥവാ ഒറിജിനാലിറ്റി ഓപ്ഷൻ ഡി സംരചന ചിന്ത അഥവാ കൺവേർജൻറ്റ് തിങ്കിങ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് സർഗാത്മകതയുടെ ഘടകങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് സംരചന ചിന്ത ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം ഭാഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠന വൈകല്യം അറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് പേരിലാണ് ഭാഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠന വൈകല്യം താഴെ നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഡിസ്ഗ്രാഫിയ ഓപ്ഷൻ ബി ഡിസ്ലെക്സിയ ഓപ്ഷൻ സി ഡിസ്കാൽക്കുലിയ ഓപ്ഷൻ ഡി ഡിസ്പ്രാക്സിയ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ഏത് പഠന വൈകല്യമാണ് ഭാഷ ഭാഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠന വൈകല്യം അപ്പോൾ ഭാഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഡിസ്ലെക്സിയ അപ്പോൾ മറ്റുള്ളതും കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം അതായത് ഡിസ്ഗ്രാഫിയ പറഞ്ഞല്ലേ ഡിസ്ഗ്രാഫിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതാനുള്ള വൈകല്യമാണ് റൈറ്റിംഗ് ഡിസോർഡർ ആണ് ഡിസ്ഗ്രാഫിയ അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്കാൽക്കുലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗണിതത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഡിസോർഡർ ആണ് ഡിസ്കാൽക്കുലിയ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പിന്നെന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത് ഡിസ്പ്രാക്സിയ എന്ന് വച്ചാൽ പേശി പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അതായത് മോട്ടോർ കോർഡിനേഷൻ ഡിസോർഡർ ആണ് ഡിസ്പ്രാക്സിയ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ക്ലിയർ ആയാലോ അപ്പോൾ ഭാഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠന വൈകല്യമാണ് ഡിസ്ലെക്സിയ അപ്പോൾ സൈക്കോളജിയിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യനും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സുമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ്